প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের বিদ্যালয় ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি তাজুল ইসলাম তোমাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমাদের আজকের ভিডিওতে আমরা ডায়লগের ফর্মেট নিয়ে আলোচনা করব আজকের ভিডিওতে তোমাদেরকে আমি মোট দুইটি ডায়লগ দেখাবো এবং এই দুইটি ডায়লগের ফর্মেট দিয়ে তুমি সকল ধরনের ডায়লগ করে ফেলতে পারবা তো আশা করছি ভিডিওটি স্কিপ করবা না একটুও সম্পূর্ণ ভিডিওটি যদি তুমি মনোযোগ সহকারে দেখো তাহলে পরীক্ষায় যেভাবেই ডায়লগ আসুক না কেন তুমি পরীক্ষা দিতে পারবা তো চলো শুরু করি তো বন্ধুরা আমরা ডায়লগের ফর্মেটটিকে টোটাল দুইটি ফর্মেটে সাজিয়েছি একটি হচ্ছে গুড সাইড সম্পর্কিত এবং আরেকটি হচ্ছে ব্যাড সাইড সম্পর্কিত তো প্রথমেই আমরা ব্যাড সাইড নিয়ে একটু আলোচনা করি তো দেখো ব্যাড সাইড নিয়ে আলোচনা করার আগে প্রথমে আমরা জেনে নিই যে ব্যাড সাইড সম্পর্কিত ডায়লগুলো কোনগুলো দেখো লোড শেডিং দেওয়া আছে ট্রাফিক জ্যাম রোড অ্যাক্সিডেন্ট ব্যাড ইফেক্ট অফ ইন্টারনেট অ্যাসিড থ্রোয়িং ডৌরি সিস্টেম চাইল্ড লেবার ডিফরেস্টেশন এনভায়রনমেন্ট পলিউশন ওয়াটার পলিউশন তো এই যে ডায়লগুলো দিলাম এইগুলো হচ্ছে ব্যাড সাইড সম্পর্কিত ডায়লগ তো এই ব্যাড সাইড সম্পর্কিত ডায়লগ আসলে আমরা কিভাবে আনসার করব এখন তা আমরা আলোচনা করব তো তার আগে এই ব্যাড সাইড সম্পর্কিত একটি ডায়লগের নমুনা প্রশ্ন দেখি তাহলে তোমাদের বুঝতে আরও সহজ হবে দেখো এখানে দেওয়া আছে সাপোজ ইউ আর সাকিব অ্যান্ড ইউর ফ্রেন্ড রাকিব নাও রাইট ডায়লগ অ্যাবাউট ট্রাফিক জ্যাম এখন ট্রাফিক জ্যাম সম্পর্কে একটি ডায়লগ লেখো এখানে নামটা ফলো করবো নামটা একজন আছে সাকিব এবং তোমার বন্ধু হচ্ছে কি রাকিব তো আমরা যখন ডায়লগ এখানে ফর্মেট দেবো তখন আমরা এই রাকিব এবং সাকিব ব্যবহার করব তো দেখো এখন আমাদের এই প্রশ্নের আলোকে আমরা ডায়লগটা করে আসি দেখো এখানে দেওয়া আছে এই ডায়লগ ভিটুইন মাই সেলফের পরে ডট ডট খালি জায়গা এই খালি জায়গা মাই সেলফকে মাই সেলফ হচ্ছে সাকিব এখানে সাকিব বসাবা অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ড আবার ডট এখানে মাই ফ্রেন্ডের জায়গা কি রাকিব এখানে বসাবা কি রাকিব ইজ অ্যাবাউট বিষয় আর গিভেন বিলু ইজ অ্যাবাউট বিষয় এখানে যেই ব্যাড সাইড সম্পর্কিত বিষয়টা আসবে এখানে আমাদের এসেছিল কি দেখো ট্রাফিক জ্যাম তো এখানে এই ট্রাফিক জ্যাম বসা দেবা তো বন্ধুরা এখানে তোমার নাম ছিল সাকিব তো প্রথমে তুমি সাকিব লেখবা সাকিব লেখার পরে লেখবা গুড মর্নিং হাও ইউ শুভ সকাল তুমি কেমন আছো রাকিব হচ্ছে কি তোমার বন্ধু এই জন্য আমি রাকিব ইউজ করছি রাকিব কি বলছে গুড মর্নিং শুভ সকাল আই এম ফাইন অ্যান্ড ইউ আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো সাকিব বলছে আই এম অলসো ফাইন আমি খুব ভালো আছি আর ইউ ফ্রি নাও তুমি কি এখন ফ্রি আছো সাকিব বলছে ইয়েস হোয়াই হ্যাঁ আছি তো কেন সাকিব বলছে অ্যাকচুয়ালি আই ওয়ান্ট টু টক উইথ ইউ অ্যাবাউট অ্যান ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার যে আসলে আমি তোমার সাথে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে কথা বলতে চাচ্ছি রাকিব বলছে অফ কোর্স অবশ্যই ইউ ক্যান আস্ক মি হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট টু নো যে তুমি আমাকে প্রশ্ন করতে পারো তোমার যাই জানার ইচ্ছা থাকে এবার সাকিব বলছে ক্যান ইউ টেল মি অ্যাবাউট বিষয়ের নাম এখানে যে বিষয়ের নাম কী দেবা এখন আমরা ব্যাড সাইড সম্পর্কিত আলোচনা করতেছি তার মানে ব্যাড সাইডের একটা নাম লিখবা আমাদের প্রশ্ন ছিল কি ট্রাফিক জ্যাম এখানে বিষয় নাম লিখবা কি ট্রাফিক জ্যাম তো ক্যান ইউ টেল মি অ্যাবাউট ট্রাফিক জ্যাম তুমি কি আমাকে জানতে সম্পর্কে কিছু বলতে পারো রাকিব বলছে ইট ইজ এ বার্নিং কোয়েশ্চেন অফ বাংলাদেশ যে বাংলাদেশের জন্য একটা এটা প্রশ্নের বিষয় ইট ইজ গুইং আউট অফ আওয়ার কন্ট্রোল এটা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে ইট হ্যাম্পার্স অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ আওয়ার কান্ট্রি এটা আমাদের দেশের উন্নতি কোনো আইনের পথ ক্ষতি করছে ক্ষতিগ্রস্ত করছে সাকিব বলছে হাউ ক্যান ইউ সলভ ইট তাহলে কীভাবে এটা আমরা সমাধান করতে পারি এখন রাকিব কী বলে দেখো রাকিব বলছে অনলি গভর্নমেন্ট ক্যান নট সলভ দিস প্রবলেম শুধুমাত্র সরকারই এটা সমস্যা সমাধান করতে পারবে না বেসাইডস অল কাইন্ডস অফ পিপল অফ আওয়ার কান সোসাইটি শুড টেক এ নেসেসারি স্টেপস টু রিমুভ দিস প্রবলেম যে সরকারের পাশাপাশি আমাদের সমাজের সকলকে এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে তাহলে এই সমস্যা সমাধান করা যাবে সাকিব এবার বলছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আই হ্যাভ লার্নড মেনি থিংস আমি তোমার থেকে অনেক কিছু শিখেছি ফ্রম ইউ রাকিব বলছে ইউ আর ওয়েলকাম তোমাকে স্বাগত তো বন্ধুরা দেখো একটু কিন্তু কঠিন না সো তুমি যদি এই যে ফর্মেটটা ইউজ করে ব্যাট সাইড সম্পর্কিত যেই কোনো ডায়লগ আসুক না কেন শুধুমাত্র এই বিষয়ের জায়গায় ব্যাট সাইডদের নামটা লিখে দেবা তাহলে তুমি কিন্তু যদি এটা আট নম্বর দশ নম্বর হয় তাহলে তুমি কিন্তু দশের মধ্যে আট অবশ্যই পেয়ে যাবা তো তারপরে বন্ধুরা আমরা এবার গুড সাইড সম্পর্কিত ডায়লগ নিয়ে আলোচনা করি দেখো তো গুড সাইড সম্পর্কিত ডায়লগ নিয়ে আলোচনা করলে প্রথমে আমরা একটু এক নজর দেখে আসি যে গুড সাইড সম্পর্কিত ডায়লগুলো কি কি 
গুড সাইজ সম্পর্কে তো ডায়লগুলো দেখো স্ক্রিনে দেওয়া আছে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ আর্লি রাইজিং ইম্পর্টেন্স অফ রিডিং নিউজ পেপার ট্রি প্লান্টেশন অ্যাডভান্টেজ অফ মোবাইল ফোন কম্পিউটার টেলিভিশন স্যাটেলাইট অ্যাবাউট ইন্টারনেট ফেসবুক ইত্যাদি তো বন্ধুরা এবার আমরা গুড সাইড সম্পর্কিত একটি নমুনা প্রশ্ন দেখি দেখো সেম আগের প্রশ্নটাই দেখো সাকিব এবং রাকিব এখানে শুধুমাত্র বিষয়টা হচ্ছে কি অ্যাবাউট আর্লি রাইজিং এই যে অ্যাবাউট আর্লি রাইজিং আর্লি রাইজিং শব্দের অর্থ হচ্ছে খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠা আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কি প্রশ্ন পড়ে অ্যাবাউটের পরে যে ওয়ার্ডটা দেওয়া থাকবে এই ওয়ার্ডগুলো বা এই বিষয়টা দেখে বুঝতে হবে এটা কি গুড সাইড না ব্যাড সাইড তাহলে কিন্তু আমরা এই ফর্মেটটা ইউজ করতে পারবো না হলে কিন্তু পারবো না তো দেখো আলি রাইজিং শব্দের অর্থ সকালে ঘুম থেকে ওঠা তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম এটা হচ্ছে গুড সাইড সম্পর্কিত ডায়লগ তো এবার আমরা দেখো এই গুড সাইড সম্পর্কিত ডায়লগটা কীভাবে করব দেখে নি একবার এই ডায়লগ বিটুইন মাই সেলফ অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ড এখানে দেখো দুইটা ড্যাশ আছে এই ড্যাশের জায়গায় অবশ্যই রাকিব এবং সাকিব ইউজ করবা ইজ অ্যাবাউট বিষয় আর গিভেন বিলো তো এখানে বিষয়ের জায়গায় আমরা কি ইউজ করবো যে গুড সাইড সম্পর্কিত যেটা আসছে সেটা এখন আমাদের প্রশ্ন ছিল কি আর্লি রাইজিং আমরা আর্লি রাইজিং ইউজ করব ওকে তো সাকিব আগের মতো দেখো এই ব্যাট সাইডে যা ছিল এখানে কিন্তু তাই দেখো একটু ভালো করে গুড মর্নিং হাওয়ার ইউ শুভ সকাল তুমি কেমন আছো রাকিব বলছে গুড মর্নিং আই এম ফাইন আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো সাকিব বলছে আই এম অলসো ফাইন আমি ভালো আছি আর ইউ ফ্রি নাও তুমি কি ফ্রি আছো রাকিব বলছে ইয়েস হ্যাঁ হোয়াই কেন সাকিব বলছে অ্যাকচুয়ালি আই ওয়ান্ট টু টক উইথ ইউ অ্যাবাউট অ্যান ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার আমি তোমার সাথে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে কথা বলতে চাই এবার রাকিব বলছে অফকোর্স অবশ্যই ইউ ক্যান আস্ক মি তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট টু নো তুমি যাই জানতে চাও তা আমাকে বলতে পারো এবার সাকিব বলছে ক্যান ইউ টেল মি অ্যাবাউট আবার দেখো বিষয়ের নাম এখানে বিষয়ের জায়গা তুমি কে দেবা যে গুড সাইড সম্পর্কিত যেই ডায়লগটা আসবে সেটা বসায় দেবা তো কী বসতে পারে এখন আমাদের প্রশ্ন ছিল কি আলি রাইজিং তো এখানে আমরা আলি রাইজিং ইউজ করব তারপর একটু লেখাটা একটু এই জায়গায় চেঞ্জ করতে হয় শুধুমাত্র দেখো এখানে রাখিবে কি বলছে দ্য ইম্পর্টেন্স অফ বিষয়ের নাম যেমন এখানে বিষয়ের নাম কি আলি রাইজিং তোমাদের পরীক্ষা যদি গুড সাইড সম্পর্কিত যেটা সেটাই বসায় দেবা তো দ্য ইম্পর্টেন্স অফ আলি রাইজিং ইজ সো মাস দ্যাট ক্যান নট বি এক্সপ্রেসড ইন ওয়ার্ড যে বলছে এর গুরুত্ব কখনো কোনো শব্দে প্রকাশ করা যাচ্ছে যাবে না ইট ইজ মোস্ট অ্যাসেন্সিয়াল থিং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস অ্যান্ড ইট ইজ অ্যাস নেসেসারি ইন এভরি স্টেপ ইন আওয়ার লাইফ এবং আমাদের জীবনে প্রতিটা কদমে এর গুরুত্ব অপরেশন এভরিবাডি শুড নো অ্যাবাউট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ বিষয়ের নাম আবার দেখো এই যে বিষয়ের নামে এই জায়গায় তুমি গুড সাইড সম্পর্কিত যেই ডায়লগটা আসবে সেটা বসায় দেবা তাহলে হয়ে যাবে যে বলছে এভরিবডি শুড নো অ্যাবাউট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ এখন আমাদের বিষয় ছিল কি আলি রাজিং আমরা বসাবো আলি রাজিং যে প্রত্যেকের যে সকাল ঘুম থেকে ওটা এর গুরুত্ব সম্পর্কে জানা উচিত নো ম্যান ক্যান নট শাইন কোনো ম্যানই কোনো মানুষ উন্নতি করতে পারে নাই ইন লাইফ তাদের জীবনে উইদাউট গিভিং ইম্পর্টেন্স অফ ইট এর গুরুত্ব ছাড়া এখন সাকিব বলছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আই হ্যাভ লার্নড মেনি থিংস ফ্রম ইউ আমি তোমার থেকে অনেক কিছু শিখে গেছি বাকি বলছি ইউ আর ওয়েলকাম তোমাকে স্বাগতম তো বন্ধুরা এই ছিল গুড সাইড এবং ব্যাড সাইড সম্পর্কিত ডায়লগ লেখার দুইটি ফর্মেট আমি আবার বলছি এই দুইটি ফর্মেট যদি তুমি আয়ত্ত করতে পারো তাহলে পরীক্ষাতে যেভাবেই ডায়লগ আসুক না কেন তুমি পরীক্ষা দিতে পারবা তুমি তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে ডায়লগটা প্রথমে প্রশ্নটা পড়বা প্রশ্নটা পড়ে প্রথম সিদ্ধান্ত নিবা এটা কি গুড সাইড সম্পর্কিত ডায়লগ না ব্যাড সাইড সম্পর্কিত ডায়লগ তুমি যদি সিদ্ধান্ত নিতে পারো যে গুড সাইড না ব্যাড সাইড তাহলে এই ফর্মেটগুলো ইউজ করে তুমি পরীক্ষা খাতায় লিখতে পারবা তো বন্ধুরা ভিডিওটি কেমন লাগলো তা কমেন্ট করে অবশ্যই জানিয়ে দেবে যদি ভিডিওটি থেকে তোমরা একটু উপকৃত হতে পারো তাহলে একটু লাইক দিও এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিও যাতে করে তোমাদের বন্ধুরাও এই ভিডিও থেকে উপকৃত উপকৃত হতে পারে তো পরবর্তীতে আবার কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো সেই পর্যন্ত সবার সুস্থতা কামনা করছি আল্লাহ হাফেজ